كورونا فايروس بوانانت لنكلاكل يمنشلو اجاتشن بمتاطم مونو هلاتشن مناقل ምክንያቱም ቫይረሱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመጣበቅ ባህሪ ያለው ለምሳሌ እጅ ላይ እጃችን በውሃብቻ በመንታጠበት ጊዜ ውሃው በቫይረሱ በላይ ያልፋል እንጂ አያስለቅቀው ምክንያቱም ቫይረሱ ላይ ያለው ውጫዊ አካል ፋት ስለሆነ እንደ ዘይት አይነት ባህሪ እንዲኖር ያደርጋል ለምን እንደሆነ ላሳያችሁ ፋትና ዘይት ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያላቸው ስለዚህ ዘይትን ውሃ ላይ በመንጨመርበት ጊዜ ይንሳፈፋል እንጂ አይደባለቅ ሳሙና ብንጨምርበትስ ውሃው ከዘይቱ ጋር ይደባለቃል ይሄ የሚሆነበት ምክንያት የሳሙና ሞለኪውል ባለ ሁለት ጎን ስለሆነ አንዱ አጣጫ በውሃ ሲሳብ ሌላኛው በዘይት ይሳባል ስለዚህ የሳሙና ሞለኪውል ከውሃና ከዘይት ጋር ሲገናኝ በሁለት አጣጫ ስለሚሳብ ዘይትና ውሃ እንዲደባለቅ ያደርጋል ወደ ኮሮና ቫይረስ ሞለኪውል ልመልሳችሁ የኮሮና ቫይረስን ሸፍኖ ያዘው ፋት ከሳሙና ጋር ሲገናኝ ፋቱ በሳሙናው ይሳባል ስለዚህ ሳሙና ሙሉ በሙሉ ፋቱን ያነሳዋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ቫይረሱ ይፈራርሳል የቀረውን ፓርት ውሃ ይወስዷል ይህ ሁሉ ለመሆን ግን 20 ሰከንድ ይወስድበታል ስለዚህ ቫይረሱን ለማስለቀቅ ለ20 ሰከንድ ጃች መታጠብ ይኖርብናል የእጅ ሳኒታይዘርም ከሳሙና ጋር በተመሳሳይ መልኩ ይሰራል ምክንያቱም የሳኒታይዘር አብዛኛው ፐርሰንት አልኮል ነው ስለሆነ እንደ ሳሙና የቫይረሱ ፋት ይበታተሳል ሲዲሲ ባወጣው ስታንዳርድ መሰረት ሳኒታይዘር 60% አልኮል መሆን አለበት እንደዛም ሆኖ ግን ሳኒታይዘር ተጠቅመን እጃችንን በሳሙና መታጠብ የተሻለ ነው ምክንያቱም እጃችን ካላበን ወይም ቆሻሻ ካለው የሳኒታይዘሩን አቅም ይቀንሳል ስለዚህ ሁላችንም እጃችን በመታጠብ ራሳችን ከኮሮና ቫይረስን ንጠብቅ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ቻው